Орон төргийн үзэгчтэй цаг мэдээллийн хөтөлбөр пөрв гаргийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Цаг хөтөлбөр мэдээллийнхэн чинээр мэдээлсэн иргэдийнхээ тоо хүргэдэг уламжлалтай. Өнөөдөр манай улс 96 хүү 103 өхнөр бүл нэмлээ. Бид сан үрстэй хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирэв. Монголын үрс маш илүү болтгой. Ямар ч үед найдаж болох ясны найдвартай хүмүүс хайгаад олдтгүй ховор эрднээс илүү үн цэнтэй өндөр нэр хүндийн эзэд. Найдвартай хүмүүсийг түшин насан туршид ойр явбал олдшгүй их баялаг олж чадгалсантай адил азын тэнгэр ивэн. Итгэл та найдвар өвөрлөн явах хүмүүс сайтай хүмүүстэй сайн юурөөр учин золгож, түншлэн нөхөрлөж, сайн үйл хамтран бүтээлцэх ад тохиох нь нэгэн насны зол. Сэтгэл дарын гим гигээтэй учруулгаж, ухаарлын тал тэтэм үнэм бичсэнийг таны өөдлөг хамдралд уран болгон илгээе. Одоо цаглалт багцсан онцлог мэдээлэл төвчөөс дуулах юм. Дэлхийн дуучин Ганбатрын ариун батар их орондоо ирлээ. Ногоо нуур хотхны шав тавилаа. Төвлөрсөн шугам толботойгүй орон суудснуудыг холбож эхэллээ. Төрийн албанд хариуцлага нэг хэрэгтэй байгааг эргэд санаулаа. Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хөсөнгөн ахын дүрэлт нээлтэй хийлээ. Өргөн аймгийн төвд мах боловсрол хөдөлгөөр ашигтанд орно. Хөвсгөл амийн галт сумын идрийн гол дээгүүр хөвдөгөөр тавилаа. Монголын үндэсний бүхий холбооны цэцгийн зөвлөлийн хурал хурлаа. Бат энэрлэхүү байртай боллоо. Их бертоны хатан хаан улсынхаа парламентд хандан уламжлалт мэдээлэл хийлээ. Эдинбургийн гүн Филип яаралтай амжилт хүргэжээ. Америк нэгдсэн Пиняны эсрэг хоригоо чаддчээ. Хонг Конгийн шин засаг захиргаа бүрдлээ. Эдийн засгийн бусад мэдээ мэдээлэлийн дэлгэнгүй хүлээн төвчөрэ эхлээ дотоод мэдээ үзүүлнэ. Мэдээ эхэлж байна. BBC агентлагаас зохион байгуулсан олон улсын тэмцээний Арман сын төрөл тэргүүн баригдсан Монгол улсын гавьч үзэгчэн Ганбатрын ариун батар өнөөдөр их орондоо ирлээ. Дэлхийн шилдэг 5 дуучны нэгээр өргөмжлөгдсөн түүнийг Чингис хаан нисэх онгоцны бодолд хүндэтгэлтэйгээр өгтө авсан байна. Дэлхийн сонгодог урлагийн дэвжинд Монголын сонгодгийг ишгэлүүлсэн түүнийг их орондоо хөл тавих үеэр нь манай сэтгүүлч уулзаж ярилцсан байна. За Монгол улсын гавьч үзэгчэн Ариун Батрыг түүний аав гэж найз нөхөд багш нар нь болон за түүний урлагийн гараага эхэлсэн цагдаагийн сүлж уулгын өрөн бүтээлчд өдгөр жишээ өлөөр найрал хөгжи мэгшгэлүүлэн хүндэтгэж Чингисхан олон улсын нисэх бодлт өгтө авлаа. За Ариун Батар гавьд их Британи мэдээллийн томоохон агентлаг BBC телевизийн дэлхийн дуучин шалгаруулах хуралдаанд Романс суулан Ари төрөл төрсөлцсөн юм аа. За тэрээр Романс төрөл тэргүүн бариа эзэлж Ари төрөлд шилдэг 5 дуучны нэгээр шалгарч за шилдэг Британ холбоотой дуучны шагналыг авсан билээ. За BBC телевизээ зөвхөн байгуулдаг Singer of the World дэлхийн дуучин хуралдааны хоёр төрлөөр хоёрнд нь финалдаад нэг төрөлд нь тэргүүн бариа эзэлж бас Монголын одоо улаас анхуудагаа ингэж одоо амжилтыг шинжилсэн дээр би бол маш их баяртай байна. Тэгээ өөрөө одоо бол маш сайхан нэг тийм сэтгэл дүүрэн сайхан байна. Яг уу дэлхийн тайзан дээр Монгол сонгодог одоо энэ агуу бүтээлч агуу одоо хөгжмөл зохиолч тийм бүтээлийг ихшгэлүүлэх хийсэн гэдэг мөрөөдөл байсан нэгт хоёрдож бол бас зоригилж одоо тэгж хоёрдугаар одоо төрийн хавралдааныг бол Монгол энэ сонгодог энэ бүтээлээр бол хаасан байж байгаа. Тэгээд энэ юм аа одоо телевизэ гарч ихтэн манай нэг нэг үтсэн хүнэл аваад тэгээд оруулсан юм шиг байна лээ. Тэгээд олон хүн маш сайхан цаашаалтай гадаадд байгаа монголчууд маань тэр дундаа бас их омгорч одоо бас их нутгаас хандсан байна лээ. Олон улсууд надад коммент үчиж олон улсууд надад урмын одоо үг хайрлаж ингэж одоо байла. Маш их сүүлийн 2 3 4 хоног бол ажиглалаар бэлгэсэн сайхан өдрүүд байла. Төрсөн нутаг орн нутаг аялгууд баян бараад нутаг баян өнжүүл төрсөн нутгаара багарахаж байна да маш их баярлж байна одоо аргагүй л одоо дэлхийн монголын сонгодог дүүрийг би ямар ч гэсэл би дээш нь гаргана гэдэг сүсэл мөрөдөлтө миний хүү одоо биеллээ оллоо гэж би бодож их баярлж байна да хүүдээ
Зарим Батар ажил амьдрал урлагийн гараагаа цагдаагийн сүлч улгаас эхэлсэн. За тиймээс түүний энэ амжилтын цагдаагийн сүлч улгын уран бүтээлчд өдөрлөг багш нарынх нь хичээл зүтгэл их байдаг гэдгийг тэрээр онцлог хийлж за урлагийн гараагаа эхэлсэн сүлч улгын тайзандаа хүндэтгэл үзүүлсэн юм аа. Нэг тайз гэдэг бол л одоо бас ижи аваас ялгаагүй ийм сайхан одоо чухал ийм сайхан одоо энерэгтэй газар байдаг байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд одоо бол л ингээд шууд харагдаж байна. Тэгээ ингээд миний тайз бол л одоо солиурлагийн сургуулийн оюутан театрын тайз тэгээд дээрэс нь бол энэ хоёр тайзан дээр гарахаар л гэж байгаа сандраад байдаг шүү дээ дараах тий. Хамгийн том тайз биш юм аа. За тэгээд төрхгүй юм аа одоо ямагт уран бүтээлээр ариун байж Монголын цагдаа болон Монгол улстан бүр одоо олон улсад гарч тоглосон ийм сайхан хүчирхэг хамт болон Энхэн одоо урлагийнхан ажил амьдралын гараг эхэлсэн тайж. Энэ тайзан дээр анхны хаа уран бүтээлүүдийг үзэгчдийн хаан дунд тавиж Монголын цагдаагийн бийвэрлэлт хүний дунд өргөж энэ тайзан дээр сая хэллээ 2011 онд Гэлийн кинэрэм цуралдаанд тэргүүлэж ирээд Монгол улсын гавьяа шүжигшин цол хүртэж тайзан дээр хүн төрлөө үзүүлж ирснээс хойш та хоёр дахь удаа ярьж байгаа юм байна. Тэгээ бид бол их хоёр дахь байна. За Монгол гэдэг нэрийг сонгодог урлагаар дэлхийд дуурсгаж яваа гавьяа тойрын өдрүүдүүд баярын цахилгаан дарагдсан тухай ярьж байна. За үүний үргэлжлэлтэн сүлжүүлгийн тайзанд хүндэтгэл үзүүлсний дараа түүнийг улсын хуурлын дарга болон нэс сатын өдрөлтлөгөд хүлээн авч уулзсан баяр хөргсөн юм. За мөн цагдаагийн өрхий газрын даргын төшөөлөр Ариун Баатарт цагдаагийн хошууд цол гартуулж баяр хөргөлээ. Нийслэлийн гэр орооллын иргэдийг орон сууччлах ногоон нуур хотхны шав тавих ёслол өнөөдөр боллоо. Нийслэлийн агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын үрэнд нийслэлийн сүхбатд дүүргийн нутаг төсгөрт мянган аялын орон сууц, сургууль зэрлэг, имлэг, худалдааны төв бүхий цогццлбор ашигтлан дурулахаар боллоо. За дахин төлөвлөлтөнд хамрагдсан гэр орооллын айлууд газраа байраар солих боломжтой юм аа. Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайдын санаачлагаар хэрэгжиж байгаа энэ орон сууцны хатхныг барьж байгуулснаар 960 хүүхдийн багтаамжтай дунд сургууль, 240 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, зам мөн 240 ширхэг автомашины 7 зогсоол барьдах юм аа. Зам мөн 1200 метр квадрат худалдаа үйлчлэгийн төлөвтэй ашигтлалтанд орох гэж байна. Орчин үеийн тохижилттэй тав тухтай орчин нөхцөл бүхий орон сууцны зөвцөлбөр ашигтлалтанд орсноор эргээдэ жижиг дунд бизнес эрхэлж ажлын байраар хангахдах зэрэг олон давуу талт юм аа. За ашигтлалтанд орсон байрандаа эргээдэ төлбөр төлөхгүй за харин 0.7 тонга газра байр болгоч юм байна. Төлбөр төлөхгүйгээр өөрийнхөө эзэмшээ газраараа газра одоо нийслэлийн газрын санд тушаагаад тэгээд орон сууцны өнөг тооцоод авахаар энэ нөгөөр их давуу талтай. Энийг нөгөө нэг давуу тал нь юу юм бэ гэхээр нөгөө төлөөлсөн газар дээр нь дараачийн иргэдэд одох орон сууцыг барих нийгэм чиглэлтэй барилга байгуулсан сургууль эмнэгүүдийг барих ийм болцоо бүрдэх юм бол энэ өөрөө бодитоороо энэ гэр орлогыг орон сууцчлах ямдгийн тог багасан маш бодитой ажил юм аа гэж зөвхөн ер нь бол засгийн газраас хотын орон сууцны хангамж маш онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Ногоо нуур орон сууцны зөвцөлбөр ашиглалт нь дөрж утаа төртөг агаар хөрсний бохирдл буурах асгаад нь иргэд ажлын байртай болох хүүхэд багчууд нь чанар стандартад нийцэн цэцэрлэг сургуультай болохоор болж байгаа иргэд баярлж байгаагаа илэрхийлээ. Тэгэхээр уулруулах хотруу сайхан болох юм гэхэл энэ байх бол өшөөш их ашигтай энэ ашгийн хүртэлэг одоо миний өөр хүүхэд ачиврал үзнэ. Гэр хорооллын иргэдийг орон сууцчлах агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг шат дараатай гараа авах бодлогыг засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хэллээ. За дахин төлөвлөлтийг илүү шинэ шатанд хэрэгжүүлж эхэлсэн. За үүний нэг нь өнөөдөр шавн тав дээр тавигдж байгаа ногоон нуур хотхон гэдгийг хотын дараа хэллээ. За хотын үзэмж нь өнгө нэмэн сүндрэлийн тухай орон сууцыг бүгд найрамдах хэрэгтэй тардуулсан засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар барих гэж байгаа юм. За барилгын ажлыг нэг жилийн хугацаанд гүйцэтгэн гэдгийг албаныхан хэлжээ. Улаанбаатар хотод шинээр ашигтланд орсон зарим орон сууцны барилгууд төвлөрсөн дулааны усны сүлжээнд холбогдоог байдаг. За баг уврын уурын зухаар халаалтаа шийдэж бойлуураар усан халаасаар үтий хүрсэн. Энэ асуудлыг Улаанбаатар дулааны сүлжээ компаниас шат дараатайгаар шийдэж эхэллээ. За бидний харж байгаа орон сууцны айлууд төвлөрсөн дулаан хангамжийн халуун усгүй 10 орчим жилийн нүрэг үзжээ. За айл бүр ус халаадаг бойлуурттай ус учраас цахилгааны төлбөр сар бүр өндөр гардаг гээд олон бэрхшээл байжээ. За харин өнөөдөр энэ орчмын 541 өрхийн 2100 орчим иргэд төвлөрсөн дулаан хангамжийн халуун усанд холбогдож байна. Энэ хавийн энэ байшин сууж байгаа улсад бүгдээр л одоо магнаага тэнийтэл баярж яах шиг байна. Ийм учраас одоо халуун ус гэдэг чинь бол 
хүний хэрэгцээ энэ бол асар их хэмжээний одоо хэмнэл гаргадаг. Хүүт уусаар одоо бүх юм аа явагт асар хэмжээний зардал гардаг. Тэгэхээр тэр халуун уус ирэхээр одоо хэмнэл гардаг. За тэгэл бойл үрээс хатна тэгэл ариун цэвэр ян зүрийн асар их ашиглагдал та. Тэгэл цахилгаан цахилгаан тогны мөнгө бол одоо маш их хэмжээ гараад байсан уу. Аа усан бол одоо байнга бойл үрээ халаад байна. Тийм хүндрэл байсан баггүй. Тэгээ бойл үрээр халуун усыг хэрэглэдэг байсан. За инхэд бол тог их ирдэг байсан. халуун уста болгож энэ сайхан үйлчлэгээ хийсэн одоо танаа дулаан дулааны одоо энэ сугам шилжээнд одоо маш их баярлаж талархаж байна энэ бүх орсын сугч би биш бүх одоо манай орсын сугч бол үнэхээр их баярлаж байна нэг уурын зуухаар ч юм уу одоо уурын зуух ч нэг өвөл ажилдаг зун ажиллахгүй тэгээд ингээ халуун уст танаа л одоо хүндрэлтэй байдаг иргэдлээ тэгээд хамгийн гол нь энэ иргэд хөрхи одоо сошиал ертөнцөөр ингээ бид их халуун уст хүү хүнд байна гэдэг юм гарсан тэгээд тэрний дагуу бид нар богино хугацаанд ажиллаад Тэгээ өнөөдөр бол бүх байрууд нэг халуун ус тангах гэж байна. Гэхдээ бас ганц нэг байрууд бас дотор нь хийх ажлууд байгаа. Тэрийг орон сууцныхаа хүүт мөтөтэйгээ ярьж байгаа. Тэгээ өөрийн хугацаанд бас хийгээд халуун устаа болох ч юм. За оршин сугчтын хувьд сүүлийн 5 жил орчим халуун устаа болохын тулд хотын захиргаанаас эхлээд улсын хурлын гишүүдэд төртөл хандаж явсан байна. За харин Улаанбаатар дулааны шугам шүлжээ төрөөвчд компани инженерүүд за дээрх асуудлыг богино хугацаанд шийдэж чадсан байна. Монгол улс ерхий сайд эрдэн нот өнгөрсөн өдрүүдэд хөдөө орн нутагт ажиллаа. Уулзалтын үеэр иргэд төрийн бүх албанд хариуцлага нэн эргэтэй байгааг хэлж байна. Мөн иргэдийн хамгийн их сонирхож асуусан сэдв нь Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдсанаар манай улсад ямар ачаалаад ирэх тухай асуудал байлаа. Өнгөрсөн хавар засгийн газрын тэргүүний төрийн албан хаагчдад хандаж хариуцлагыг чангахдах тухай хэлсэн үг иргэдэд таалагдсан гэдгийг орон нутгийн иргэд хэлж байна. Өнгөрсөн төрвэн жилд улсын төсөв хөгжлийн банк Монгол банк Концес орон нутгийн төсөв гэсэн олон төсөвтэй эмх замбрагууд зарцуулалттай өвчрснээс төсвийн цахилгаанд ихээр алдагдсан. За салбарын сайдад засаг дарганаар гих мэт шийдвэр гарах эрэгтэй албан тушаалтнууд олон олон Концесийн гэрээнүүд дур зоргоороо байгуулснаас төсөвд ихээхэн дарамт учруулах болсон юм. Эдийн засгийн хүндэр дэлхийн нийтэд дампуурлаа зарлах гэсэн улсыг хүлээж авсан ч өнгөрсөн жил шахмын хугацаанд эдийн засгийн төлөвлөлттэй зөв бодлого хэрэгжүүлсний үрээр эхний хэлж нааштай үзүүлэлтүүд гарч ирсэн. Овоо тогтож байгаа эдийн засгийн дахиж улс төрийн савлаганд өртүүлж эхлэхгүй авч явахгүй бол дахин ийм савлагыг монголчуудад даахгүй болсон гэдгийг ерөнхий сайд хэллээ. За эмээс улс төрийн бүх шат нь төрийн албаны бүх төвшөнд хариуцлага тооцох асуудлыг чанд мөрдөж ажиллаж байгаа гэдгээ орон нутг иргэдэд дуулгалаа. Бидмэдлэг өөрөөд Алтай гарсан төрийн албан авчны хариуцлага тоолдож байна. Надад энэ их хэл байна. Ганцхан их бол гэр тэрэгдсэн хүнийг би гэр тэрэгдсэн байна гэж тодорхойлохгүй. За үүнээс гадна иргэдийн асууж байсан гол сэдвийн нэг бол Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдсан тухай зарим хэвлэл мэдээллийн байгуулгаар ерөнхий сайдыг энэ хөтөлбөрт хамрагдаж улс орноо өрөнд оруулаа гэсэн шүүмжлэл гарсан. За мөнд ерөнхий сайд дараа хариултыг өгсөн юм Тэгэхээр 5 дөрөв мөнгөд яриад байгаа энэ одоо долларын өрийн асуудал нь 25% хувиар энэ төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлж байна. Тэгэхээр дараагийн 25% хувийн энэ эдийн засгийн сэргээ эдийн засгийн гоо дэмжлэг болох ийм төсөлтүүдийг санхүүжүүлнэ гэж байна. Мэдээллийг сэлэн амьгаас бэлтгэлээ. Монголчууд өөрсдөө ярьдаг өөртөө хүн өөдлөхгүй байж. Монгол улсын засгийн газар Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдаж 6 төрлийн татврыг шатлалтаагаар нэмсэн. Хөдөөгийн иргэдийн үед Олон янзын мэдээллийг авч байгаагаа сүүдэж дээрх татврууд иргэдийн нуруун дээр ямар байдлаар тусахыг сайн ойлгоог байна. Үүнийгээ ерөнхий сайдтай уулзах үеэрээ тодруулж асуулаа. Сэлэн хэмгийн баянгалсан иргэдтэй уулзах үеэр энэ асуудал хөндөгдсөн юм аа. Эдийн засаг хүнд үедээ татвар нэмэгдэх нь иргэдтэй амьдралд муу гар нөлөөлөгч за эдийн засгийн хямралаас гарахын тулд хэдэн жилийн ачаалыг бүхний төрөө даахан зөв гэдэг дээр санал нэлж байна. Гэхдээ мэдээллийн зөрүүтэй байдлаас үүдэж ямар төрлийн татвар хэдэн хуваар нэмэгдэж иргэдэд үзүүлэх нөлөө нь хэр байгаа вэ гэдгийг тэр бүр ойлгоогүй байна. Монгол улсын хэмжээ цай тамгуу мянган төрлөөс дээш тайлан авдаг. Ний ажилчлалтын 6% Бидэн хүсэлт авах. Хойлгоод арьт тайлнаас авах. Арьт тайлнаас. Ахын төлөвт. Зөв шүү. Автонцэн дизлийн төлшний татварыг нэмээгүй. Хуучин бид нар Татлын газрын тогтоолоор 
Олон улсын валютын сангийн өргөт төгсөн хөтөлбөр манай улсад 3 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. Завуул сарны эдийн засгийг эрүүлжүүлэх явцын эмчилгээний нэг хэсгээс манай улс яг өөртөө тохирсон ачааг үүрдэг. Халамжийн зориулалт хэсэгтэй очдог шударга хуваарлалтын зарчимтай болох ёстой. За энэ хүрээнд шаталтай нэмэгдсэн татваруд эгэл жирийн иргэд буюу дунд болон дундаас доогор орлоготой иргэдэд ачаа болохгүй. За таансаг хэрэглээг танах зорилготой бүхий татваруд болох хэллээ. Элэг бүтэн Монгол өдрлөг нийслэлийн хамгийн олон хуанта сонгон харахын дүүргийн нутаг төвсөрдөг Соём кино театрын талбайд боллоо. Өдрлөгийн үеэр явуулын эмнэлгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан тэнүүлж ирүүл мэндийн үзлэг онцлогонд иргэдийг хамруулсан байна. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд сонгон харахын дүүргэд хепатит Б ц вирус илрүүлэг шинжилгээнд 74512 иргэн хамрагдах юм. Тухайн иргэдэн сонгон харахын дүүргийн 1-ээс 32 дугаар хороодод оршин сууж байгаа. 1952-оос 1977-онд төрсөн 40-оос 65 насных юм. Хепатит Б ц вирус илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдах хүсэлтэд иргэд 2016-17-оны эрүүл мэндийн даатгалаа бүрэн бүглүүлсэн байх шаардлагатай. Тухайн оршин суга харьяа хорооныхоо өрхийн эрүүл мэндийн төвд хандах хэрэгтэй юм. Нэг тийм бол нэг 55 хавдрын одоо голомттой байж магадгүй хавдртай байж магадгүй ус шижигтэй усууд илрүүлгийг хийж байгаа гэж байна. Эхнийх нь одоо багнууд дүүрэг дээр илэрсэн за налаах дүүрэг дээр илэрсэн за төв аймагт илэрсэн одоо 5 хагалгаа хавдрын хагалгаа бол эрт илрүүлгээр хавдар хавдарт үсэн судлынхын төв дээр бол хагалгаа хийлгээд эрт илрүүлгээр тэр иргэд маань эмчлэгтэй гараад явж байгаа гэсэн. Тэгээ сонгон найрхан дүүргийн маань яг өрхийн эмлэг дээр бол өглөөний 7-оос орионы 20 цаг хүртэл одоо энэ үйл ажиллагаа маань явагдчих байна. Өрхийн эмч нар мөн сувилагч нар маань нойр хоолгүй бас энэ одоо үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж богино хугацаанд өвчнийг бол бас илрүүлж байна. А яг ингэ шинжилгээгээр нь урдчихсан байдлаар аваад үзэх юм бол 45 орчим хов нь С вирус та В вирус та гэж бас ингэж гарч байна. С вирус бол маш өндөр байна. За энэ өдрлөгт гимтэл цоог судлын үндэсний төв улсын 1 дугаар төв эмнэлэг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг байгалийн голомт төвчин судлын үндэсний төв халдвар төвчин судлын үндэсний төв хавдар судлын үндэсний төв анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эрхс клиник болон сонгон харахын дүүргийн эрүүл мэндийн төв эмч сувилгч нар нийт давхарсан доогоор 4508 хүнд үзлэг онцлогоо хийж сургалт сурталчлагааны материал тараасан Өдрлөгийн үеэр эрүүл мэндийн амнаас илэг бүтэн Монгол өдрлөг үзлэг шинжилгээнд зориулан сонгон харахын дүрг эрүүл мэндийн төвд чухал хэрэгцээтэй өвчтөний ор 5 ширхэгийг гардуулла. Төвийн бүсийн малчтад дуулах таата мэдээлэл байна. Өөрхангай аймгийн төв 10 хэр 7 улсын жишэгт нийцэн мах боловсруулах үйлдвэр ирэх 8 дугаар сард ашигланд орно. Монголдоо анх удаа орн нутгийн 100 хувийн өмчд махны үйлдвэр ашигланд орсноор зөвхөн өөрхангай аймгаар цогсохгүй хэл залгаа төвийн бүсийн аймгуудын малчд зах зээлийн ханшаар мал болон малын түүх хийдэ борлуулах боломж бүрдэх юм аа. Олон улсын зах зээл бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх томоохон хэмжээний мах боловсруулах үйлдвэр өөр хангаа аймгийн 10 хэр сумд байгуулагдаж байна. Нийтдээ 72 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий үйлдвэрийн барилгын санах хүчилтээс за орн нутаг 7 тэрбум төгрөгийг гарах харуулж байна. За махны үйлдвэр нь 3 талын оролцоотой байгуулагдах юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Хай Жоу, Америкийн нэгдсэн улсын Жарвс Монгол гэсэн гадны хөрөнгө оруулагч компаниудтай хамтрах юм. Гурван компаний төлөөл 10 хэр хотно хамтран ажиллах санамж бичигдэх гар үсэг зурж хамтын ажиллагааныхаа эхлэлийг тавилаа. Компани үндсэн махны үйлдвэр гадаад худалдааны гэсэн хоёр үйлдвэрийн зөвхөн байгуулалтай байна. За тус махны үйлдвэр нь орн нутгийн 100 хувийн өмчд байхаас гадна дээр хоёр компаниас тус бүр 34-34 хувийн хувьцааг эзэмших юм байна. Мөн малын тижээл тариалахаас эхлээд мал эрүүлжүүлэх хязгаарын бүсийг тогтоож өгсөн гээд махны үйлдвэрийн бүтэц зохион байгуулалтыг цогцоор шийдэж өгсөн гэдгийг аймгийн өдөрлөгөөд онцолж байна. Үргэн үйлдвэрлэл дээр гэдгийг хүсье. За нэг хэсэгт 500 гадаад болоодоо бүр цөм боёдгүй газар дээр бол а энэ малаа одоо бордох одоо малынхын тижилийг тариалах юм зөвлөлт үйлсэн нэг хэсэг явуулт нь за дээр нь бол манай хар орон 9 зүйл хожид төсөн 3 сумын заагдар 1700 гадаад болоод дээр бол мал эрүүлж хийх хязгаартай бүс гэж ажиллах юм 
Жаргар ус сайн малтай манай бол махан экспорт нь гарах бүрэн боломжтой ч малын өвчлөлт бүслэгдсэн учраас гадаад зах зээлд малын махан гарахад хүндрэл тулгарч байгаа. Гэхдээ Монгол орны малын өвчлөгөө бүсэд махны боловсруулах үйлдвэрээ байгуулж байгаа нь малын эргүүлж үлэх махны экспортыг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлын сүйр тавилдлаа гэдгийг салбарын сайд тодтглоо. Энэ гаднаас одоо хөлдсөн хөлдөөгөө вакцины оруулж ирсэн байдал энэ төрөл энэ малын өвчлөлт өнөхөр нөлөөлж байгаа. Энд дүү хариуцлага гоо ажилласан хэдэн жилүүдийн үр өвчхийг өнөөдөр Монголчууд өөрсдөө үзээд байж байгаа. Махны экспортонд очирж байгаа өндөр хөшөөл бас энд холбоотой байж байгаа. За махны өнөөдөр үр хангаад энэ махны үйлдвэр болж. Дараагийн махны үйлдвэр үүдэг бол тэр үйлдвэр 21 зуугт хөтөлбөрийн өрөөд нэлээд судалгаа хийж өгнө. За үр хангаа аймгийн энэ бол яг энэ тоод эргүүл бүс нутгатай өнөөдөр бол зайшгүй шаардлагатай ийм махны үйлдвэр. Орн нутгийн 100 хувийн өмчд махны үйлдвэр байгуулагдж байгаа нь малчтай орлогтой ажилтай болох хамгийн зөв шийдлэгдгийг эргэтэлж байна. Зах зээлийн ханшнаас хэд дахин баг үнээр малын түүхий идэ чинж нарт өгөлгүй орн нутгийн хамах боловсруулах үйлдвэрт өгөх нь малчтын хувьд хамгийн ашигтай гарц байх нутгийг хэллээ. Одоо энэ махны үйлдвэр уул нь ашигтанд орсон одоо бид нэр хамгийн гол нь үнтэй аав нь чейнж менежинд чейнжийн гар дамжихгүй аав нь гэж бид нэр бодож байгаа шүү дээ. Үйдөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө
700 сая төгрөгний өртөгтэй энэ гүрийг урагшлах кампани хийж гүйцэтгэжээ. Эдрийн гол цөн төрж хөлддөг учраас намар гүрээ хурааж хавар өгсөрч байхаар тооцжээ. Энэ гүр ашиглалтанд орсноор гурван хүний ажлын байр шинээр бий болж байна. Гурван жилийн хугацаанд гүйцэтгэгч кампани ашигладыг бүрэн хариуцахаар бол за цаашид зүрх багийн эргээд өөртөө ашиглалт хамгаалтандаа анхаарах юм учин маань хүндрэх цаг алдах юм одоо бэрхшээлүүд байдаг гэсэн. Одоо энэ гүүртээ бас нар бид нар одоо ингээд шууд ингээд яваад очихорч одоо нэгдүгээр цаг алдах гоо овчны хүндрэлд хоёрдох одоо үйлчлэгээний маань бас чанар чансаанд бас чанарт бас ахиц гарна гэж бид нар одоо их баяртай байгаа шүү дээ. Гүрний асуудлыг шийдвэрлэхэд хичээл зүтгэл гаргаан ажилласан их хөрлийн гишүүн энэ хамгаалтын болон амиг сүмийн өдөртлөгүүдэд ард иргэд талархал хэрхэж байлаа. Зүрх багийн иргэдтэй эс уулзалт үеэр мөн багийн эмчэд мотоцикл, багийн сургууль цэцэрлэгт хичээл иргэлэхт хүн бэлгэлсэн юм аа. Сүүлийн өдрүүдэд өдөртлөгийн маргаан тавгаа Монголын үндэсний бүхий холбооны цэцтэйн зөвлөлт өнөөдөр хурлаа. Энэ хурлд Монгол улсын дархан аврах гуру, улсын арслан, гард заан, начин, аймгуудын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн зэрэг дал гаруй хууль ясны төлөөлөгчд оролцлоо. За хамгийн сүлд 2002 онд хурлалцсан Монголын үндэсний бүхий холбооны цэцтэйн зөвлөлийн хурал яг өнөөдөр Монгол хүний өргөнд хурлалдаж байна. 15 жилийн өмнө энэ хурал одоо болж за үүнээс хааш л бол ерөөсөө болж байгаа гэдэг үгийг ганцлаа хэлж байна. Тэгэхээр энэ хурлын хэвд бол өмнө одоо 2002 онд хааш энэ хурлыг гэсэн маш бас одоо бүхий холбооны өдөрлөгийн маргаан тэ дагуулдаг асуудлууд бас ч хурлж чаддаг байсан. За өнөөдрийн хурлд бол за гишүүдийн нэг дал гаруй хувь эрдэстэй хурлдаж байна. За Монголын үндэсний бүхий холбооны цэцтийн зөвлөл 67 гишүүнтэй. За дээрх 67 гишүүнийг хамгийн сүлд 2002 онд хурлалцсан цэцтийн зөвлөлийн хурлаар баталж байсан юм аа. За харин 15 жилийн хугацаанд 67 гишүүнээс 13 нь хорвогийн мөнх хүсэг үзүүлжээ. За хурлын эгэнд Монголын үндэсний бүхий холбооноос за Монгол бүхийн төлөг ногоо дэмжээнэ. Эд хава гайхуулан барилдаж төмөө олноо хүндэтгэн явсан цэцтийн зөвлөлийн гишүүдийг дурсан хүндэтгэлээ. За энэ удаагийн хурлаар цэцтийн зөвлөлийн гишүүдийг нөхөн тамилж за үндэсний бүхий холбооны LTTH-ийн товыг зарлах юм аа. За 2002 оноос хойш хэл хойш бол манай одоо сөрөг хүчин гэж хэлж болох сүхэд баян мөнгө долон сөрөн гам бол дамгаа тэргүү дэм улсууд бол хурл болгоныг бол тарааж ингэж одоо ажилгаа явуулдаг учраас бол цэцтийн зөвлөлийн хурл хурлд болно их муутай байсан. За энэ удаа бол манай бүхчүүд ер нь одоо цэцтийн зөвлөлийн хурлд бол асуудлаа бол хууль өдөр мэн дагуу шийдэх гэдэг ийм үзэл бодлолт орн нэгдээд ингэ цэцтийн зөвлөлийн хурл болж байна. За тэгсэн хэдэж гэсэн одоо зарим нөгөө тэрэл улсууд гадаа одоо олон телевизд удаад машин тэрэгтэй одоо хар тэргэн дотроос зураг авах хүн дурх их юм ян зүрийн ажлууд явуулж байна л та. Гэхдээ өнөөдөр ингэ цэцтэйн зөвлөлийн хурлаар бид нар бол Монголын үндэсний өх болон ээлж идэх хийг их хийг одоо хэдэн хурлд болох гэдэг нь тавлан хоёр дугаарт нь бол ээлжилт их юм төлөөлөгч сонгох хот ямар ч урам баримтлахгүй гэж хуучин гарсан журмын дараа бол л цэцтэйн зөвлөлийн гишүүдийн санал авах юм хоёр үндсэн ажилгаа явуулна. За хурлын эгэнт цэцтэйн зөвлөлийн гишүүдийг нөхөн сонголоо. За дархан аврах үсэг хоёр улсын арслан гаан хуйг ад шаргал улсын заан хочоосрон улсын арцах илбэг аймгийн хурцаслан дашчамс нарын 13 хүнийг сонгосон юм аа. За цэцтэйн зөвлөлийн хурлын гарсан шийдвэрийн талаар бид эргэн мэдээлэх болно. Бүгднаар хайтад ард улсын үр Монголын өөрт зас хорн байгуулагдсаны 7 жилийн ойд зориулан хөгжилт хөтөлсөн 7 жил 2 орны сэтгүүлчдийн хамтарсан сурвалжлагыг энэ сарын 8-аас 18-ний өдрүүдэд зохион байгуулла. Хамтарсан сурвалжлаг нийт 10 хоногийн турш үргэлжилж 2 улсын 22 сэтгүүлчийг хамруулсан байна. Өвөр Монголын талын түүх хоолой радиогийн захирал баясгалангийн санаачлахаар зохион байгуулагдсан хамтарсан сурвалжлах аялал 7 жилийн түүхэн хугацаанд Өвөр Монголын өөрт засах хор нийгэм мэдийн засаг соёл урлаг аялалжуулчлал ажил хүрлэл зэрэг олон салбарт хэрхэн хөгжин дэвшиж байгааг Монголын үзэгчдэд бодтойгоор мэдээлэх зорилготой юм аа. Аялалд Өвөр Монголын талын түүх хоолой радио хятадын олон улсын радио Өвөр Монголын Монгол одон телевиз солонго мэдээллийн хөтөлбөрийн уран бүтээлчд явсан бол Монголын талаас өдрийн сонин өнөөдөр сонин үндэсний олон нийтийн радио шин дэлгэн зон талаарны тав барилга факт сайд мон цайма мэдээллийн агентлаг тв5 улаанбаатар телевизгсэн эсэн хөвлөл мэдээллийн байгууллага хамтран оролцсон. Одоо хоёр улсын хоорондог технологи харилцаа тийм ба өдөр ирэх татвар сайн болж байна. Бид нар чинь бүр стратегийн төвшлийн харьцаа тийм ба энэ жэргэлийн харьцаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёр орны энэ одоо хүн зүн хоорондоо их сайхан явуулж байна. тэгвэл бас бизнесийн чиглэлээр явдаг хүн байна. Соёл урлагийн чиглэлээр явдаг хүн байна. Яг дотом хоёр орны ойлголцоо гүнжгэр нь ард түмний нөхрлөл улам 
Жоцаан болон шүү дээ. Бид нар бол одоо өвөр Монголыг аль дээр үйлдэлтээ салаа явчихсан 100 жилийн тэртээ салж явсан тэр л одоо үеэр нь төсөөлдөг байсан бол а энд бол бас орчин үеийн хөгжилтэй хөл нийссэн ийм хөгжилтэй байгааг нь одоо юу дээр үзэж тээ. Тэгээд одоо Монголынхаа үзэгчид сонсогчд уушигчдаа хүргэх ийм одоо сайхан завшаантай айл боллоо гэж бодож Хамтарсан сурвалжлагын нэлт зүрх дуур сарын 9-нд ирэн хотод болж өвөр Монголын олон улсын дээд сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан бол газар тэрэлэнгийн үйлдвэрлэлээрээ уустаа тэргүүлдэг Цахар баруун гарын хошуу, Айлэлч үйлчлэл хөгжсөн Хэшигтэн хошуу, Малайж хуга төшгөлсөн баруун үзэмшин зэрэг томоохон аймаг хошуудын ахуй байдал иргэдийн амьдралтай танилцсан юм. Хүн зон нэг зочлонтой тэгээ өөрсдөө бас их ёс заншлыг их хэрхэнлэн дээдлдэг ийм онцлогтой ард түмэн ажилладаж байна. Тэгээд тэр ёс заншил онцлогтой тэр ахуй соёлоор нь бас бахархаж байна. Тэгээд 9 хоног хамт аялахад бас сэтгүүлчдээсээ сурах зүйл олон байсан. Бид нар бас сайхан танилцлаа. Аа бас тэр утсан газрыга сайн сайн танд бас тэр нутгийн хөгжилтэй сайхан танилцж мэдээ мэдээлэл хийж явж байна. Замун хоёр улсын хамтарсан сурвалжлах баг өвөр Монгол орноор 10 хоногийн турш аялж 5000 км орчим замыг туулж мэдээ сурвалжлах бэлтгсэн байна. Мэрэгжүүлэлтнийг 2 орны сэтгүүлчд нэг нэгнээс харилцсан сурвалжлаж туршлах солилцсон үрдүнтэй сайхан аялал болсныг онцлон тэмдэглэж за цаашид хөдлөл мэдээллийн салбарт ийм төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байх болно гэдгээ зохион байгуулагчд хэлчихлээ. Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр зарим нэр дэвшигчдийн дүрс зургийг зөвшөөрөлгүй авч нэгнийхээ нэр хүндэг унах зорилгоор цацж байгаа. Энэ ёс зүйг үйлдэлээ зөвсөхийг зарим төр нийгмийн зөвтгөлтнүүд болон ахамдууд шаардлаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа дуусах төхөж байгаа та зэрэгцэн гэм зэмгэн иргэдийг хүтгэх Монгол уламжлалаа гутай хаа хамаагүй хөндлөнгийн өмсөлийг зохион байгуулахаар дорнолох нь хэрэс хэтэрлэгэж төр талбай хашиж байсан ахамдууд хэллээ. Хувь хүний нууц хамт олны үйлдэлтийг хүртэл харуулж байгаа нь Монгол хүний жуудаг ёсонд байдаггүй гэдгийг хэлж зөв бодлого зөв мөрийн хөтөлбөр өрөө цэг шудрах өрсөлдөгийг аза бурлууд нэр дэвшигчдэд сануулж хэвлэлийнхэнд хандсан юм аа. За 1980 оноос эхлээд Улаанбаатар хотын захиргаанд тасралтгүй ажиллаж төтвөртэй гарсан гармын манлж байгааг нийслэлжүүлж мэднэ. Тэрээр төрийн өндөр албан хашиж байхдаа иргэдийнхээ төлөө хийсэн ажил хийх хөөхтэй. Энэ эрхэм өнөөдөр сэтгүүлчд тандлаа Монгол улс иргэдлэгчийн сонгуулийн сурталчилгаа хэтэрхий хар технологитой болж байгаа төдийгүй насны амралтандаа гарсан ахамдуудыг хүртэл хөтлөн доромжилсонд харамсаж байгаагаа илэрхийллээ. Бол нэг хүмүүсийн хоорондын сайн санааны илэрхийл хүндэг ясны уламжлал нэг найд нөхдүүд за сэтгэл санаа нэгдсэн хүмүүсүүд нь үе үе уулздаг ярилцдаг ийм л одоо нэг уулзалтын хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр энэ гол дарга бол ер нь одоо хүнийг хөгсөн залуу сайн муу сайхан муухай гэж ялгадаггүй хамт адилж ийсэн итгэлтэй хэдэн хүнтэй бол бол байнга уулзалтдаг одоо тэр дотор миний бие хөгсөн одоо байнга оролцоод иргэсэн үед нь очоод уулздаг нэг тийм уулзалт болсон байна. Ардчилсан нийгэмд найз нөхдөдөө байх тэдэнтэйгээ уулзах нэг байгууллагад ажиллаж байсан хамт олон уулзалтынх нь хориотой асуудал биш. Тиймээс ч ахмад хүний хувьд нэг баг болон ажиллаж байсан байгууллагынхаа хүмүүстэйгээ уулзаж өчирсныг мөшхөн гуйлаа гэж манлж байгаа хэллээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэг дэвшигчдийн сурталчилгааны хугацаа дуусахад ердөө хоёрхан оног үлдээд байна. Тэд өнөөдөр сонгуулийн сурталчилгаагаа хилээ Монгол улс ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Мегон бий хэлд өнөөдөр иргэд сонгогчтойгоо уулзсан байна. Сонгуулийн сурталчилгаагаа наран ургах зүг Дорнод аймгаас эхлүүлсэн Монгол ардын намын нэр дэвшигч мэй гомби энэ хэлд ардын хувьсгал ялсан сэлэн аймгийг уулзалтынхаа отхон аймгаар сонгосон нь очиртай. Түүний ээж зэдв энэ нутагт төржүүлсэн сэлэн аймгийн хүн. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд хар баран бүхнийг ихэнх зүгээр тасалж дарахаар хүүгийн ясаар энэ нутагт ирсэн байна. Ихэн цагаан суу хүн болгоныг тэжээж өсгөж төрнүүлж энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхны юмны эхлэл нь бол ихэн цагаан суу байдаг. Гэхдээ ихэн цагаан суу бол бас муу муухай зүйлийг чигсэн, таслаж, зогсоож, сайн сайхан болгож чаддаг ийм учиртай. Миний ээж энэ нутагт төрсөн хүн болохоор зэрэг би ээжийнхаа төрсөн нутагт хамгийн сүйд нь ирж, ирж хийх төчийг авч энэ сонгууль ардын хөвсгөл ялсан энэ үлгийн нутгаас ялалтын ухаатай улсын нийслэл руу явж яа гэж бодсон юм аа. Хөдөлмөрч зон олны үлгийн нутаг сэлэнг аймгийн иргэд бүтээлч хөдөлмөрч төрийн тэргүүнтэй болохыг хүсэж байна. Үүнд Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Мегон би энэ хөлт бүрэн нийцэж байгааг онцлоо. Манай сэлэнг чинь 
Ирэс бол улам судраасаа хөдлөмөрт бүтээч ийм хүмүүс шүү дээ. Тэрний бас улам жил энэ хүнд байгаа шүү. Мэдрэгддэг юм. Мундаг мэдлэг нэр хэлтэй. Ховор хүн шүү дээ. Хаалаг төр авч явж чадах юм байна. ЭВТ хүнийг одоо өдр захаан байгуулах чадвартай тийм л хүн. Манай сэлэнгчүүд бол өнөөдөр одоо их бол дарагтай уулзаж одоо ерөнхийлөгчд дэвших ийм автхан уулзалтыг бол одоо хийж байна гэдэгт маш их баяртай байна. Ингээ манай сэлэнгийн ард түмэн бүгдээрээ дэмжиж их бол дараагаа бас ерөнхийлөгч болгоно. Сэлэнгчүүд Миягомбын их болтыг итгэл дүрэн дэмжиж байна. Монгол төрийн тавдаг шин ерөнхийлөгч болохыг хүсэж сүн цацлаар хөлгийнх нь дөрөөг милаж үзсэн юм аа. Нэр дэвшигч Миягомбын их болт Монголын улс төрийн намуудын үндэсний зөвшөөрлийг ихлүүлж чадсан. Үргэлжлүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа улс төрийн намууд болоод иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлүүд хэллээ. Талцаж хуваагдаж тарааж бүснүүлсээр алдсан боломжийн үртгийг ахиад нэмэхгүйн тулд энэ удаад нэгдэж зөвшөөрлөж чадах нэр дэвшигчээ дэмжин гэдэг дээр санал нэгтжээ. Үйлдэхтэй байх байгууллага мөн одоо гүцтгэл засгийн ажил ирж байсан улс төрийн намын үдэж байсан энэ туршлагууд нь бол Монгол төрийн бодлогыг явуулах ялангуяа одоо бусад орнуудтай дэлхийн төвшөнд бүснүүд хийгийн төвшөнд энэ бодлого бол тогтвортойгоор их одоо найрсгаар ингээд зөвцүүлээд явах ийм бүрэн болцоотой хуучин улаан цэнхэргээ талцдаг байсан одоо дахиад нэг өнгө нэмэгдэж ах шиг байна 27 жил бид арчил нэрийн доор арга анаарх болтлоо гудамж хорогоор сум дүүргээрээ сүйлдээ бүр гэрвэл дотроо хүртэл талцж улс төрчлөө юу хайц юу ч хажаа улсын их хөлд тэд дээр байла монгол орнд одоо их чухал гэж үзсэн оюу толгойн бэрэ 5 толгойн бэрэ дубаан асуудлаар маш одоо хатуу байсан удаа нэгдэж чадж байсан энэ байдлаа харуулцсан иргэний нийгмийн байгууллагууд болоод мэрэгчлийн салбар холбоод гээд нийтдээ 65 төрийн бус байгууллага нэр дэвшигч Миягомбын их болтыг дэмжихээ илэрхийлээд байна. Хэрэгжих хүндэслэлтэ мөрийн хөтөлбөр эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах урт хугацааны зорилтой бодож ийм шийдвэр гаргасан гэдгээ хэлж байгаа юм аа. Орсон албаны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн батлаамгалах аюулгүй байдлын хорооны орлогч дарга Ноён Дидиго улсын хурлын дарга их болтыг хүлээн авчуулж байгаад талархал илэрхийлээд парламент хоорондын хамтын ажиллагаа хурдтай хөгжиж байгаад баяртай байгаагаа хэллээ. Бүс нутаг хил орчмын аймаг хот аж ахуй нэгж байгуулгын хамтын ажиллагаа худалдаа бизнесийн төнжлөл хөрөнгөрөлтийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн тата орчин бүрдүүлэх нь хууль тогтоох байгууллагуудын чухал зорилт юм гэж амсалсан байна. Мөн уулзалтын үеэр Орос албаны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга Хатгтай Матвиенкогийн илгээлтийг улсын хурлын дарга Миягомбын их болтод гардуулсан юм. Илгээлтэд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд амжилттай оролцохыг нь хүсэж дэмжиж байгаагаа илэрхийлжээ. Нэр дэвшигч Миягомбын их болтод мөн Орос албаны улсын нэгдсэн Орос намын өдөртлөгөд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсэж захитал илгээсэн байна. Өнгөрсөн улсын хурлын сонгуульд байгуулсан өнөмлөхгүй амжилттай баттахыг нэгдсэн Орос намын захитал онцолжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмагийн батлаг өнөөдөр сонгуулийн сурталчилгаагаа үргэлжлүүлэн хийлээ. Нэр дэвшигчийн өндөр настай ээж өдгөөч бууйра сэлгэлгүй хаанул дүүрэхтэй аж төрөн суугаа. Тиймээч хаанул дүүргийнхэн нэр дэвшигч батлагыг ихэл бор амьдралаас төрсөн төрийн тэргүүний суудалд очиод арт иргэдээ ойлгон дэмжиж улс Монголоо хөгжүүлж чадна гэж итгэлтэй байна. Яагаад яармгийн дэмжээс Монгол улсын ерөнхийлөгч төрж болохгүй гэж. Энэ хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгч болоод ихэл олны төлөө их зүйлийг хийж чадна гэж би ам бардам хэлж байгаа юм аа гудамжны хөдөлгөөн хаагаад маяктай хар машины цуванда гүсэн хар гаргийн ерөнхийлөгч битгий болоорой гэж би чамаас гуйж байна хүсэж байна даалгаж байна энэ хүний гуйнаг өнөөдөр Монголын төрт төсний агуу их түүхийн өв соёл бэлэн та өхний гарт нүдэнд үзэгдэж байна дэлхийд аяг алдаршиж байна Баян Монголын хон иргэдийг баян болгох хамгийн том мөрөөдлөө билүүлээ гэж нэр дэвшигч Халтмагийн батлаг хангуулчуудтай хийсэн уулзалтандаа онцолж байна. Ажилгүйдлийг арилгаснаар ядуурл байхгүй болно. Ядуурлгүй болсноор монголчууд ирээдүйдээ итгэлтэй цоглог зөв сонголт өгдөг ийм ардун болно гэж би бодож явдаг. Миний амьдралч өөрөө юм. Ангийнхаа огтуудад одоо тэр бүрвчтэй юупг эсгээд ээжийн хойдлын машиныг авчир тавьчаад оёод манай анги хамт болон анги сургуулийнхаа одоо урлагийн үзлэгт төрүүлж ирсэн саяхан юм шиг санагдаж байлаа. Миний шав багаасаа мөрөөдөж ирсэн мөрөөдлөө 9 дугаараар бэлүүлсээр байгаад одоо мөрөөдлийнхээ бараг 
Ирэн хувийг илүүсэн гэж би бодож байна. Цаашдаа их юм хийнэ миний шав. Нэг хүн нэг нам биш. Монгол яасан сонгуул байх болно гэж итгэж хүлээх олон хүн байна. Дөрөвхөн хоногийн дараа тохиох 26-ны өдөр их орон ч ерхийлэгч хан олчоо төдөгий Монгол даяараа хүндэтгэн хүлээн аваарай гэж энэ дүүргийнхэн хэлж байна. Монгол улсын 3 сая гаруй иргэний 120 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэдний мэдээлэл авах эрхийг хүндэтгэн нэр дэвшиг чалтмаагийн батлуулга бүх уулзалтаа тохиооны хилээр явуулж байгаад энд цугласан иргэд талархаж байлаа. Урд өмнөх сонгуулиар ийм боломж гарч ирж байгаагүй анх удаал өөрсдийн ойлгох хилээрээ сонгуулийн мэдээлэл олж авч байна гэж тэд баярлаж байсан юм. Та бүхэн мэдж байгаа урд урдны жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хуулийг ингээ батлуулахад 2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр батлахад энд яг гишүүд оролцсон бүх хүмүүс энэ артсан нам оролцоод энэ дэмжиж энийг цоверн дээр нь ажиллаж энэ дээр 100 хувь ажилласан гэдгийг би бас хэлмээр байна энэ ташрамд. За таны хувьд бол бид тамирчин сонсгологүй хүмүүс маань таныг хараад бидэнтэй бас адилхан тамирчин хүн гэдэг утгаар нь таныг одоо дэмжиж байгаа. Цаашид та таныг ингээд сонгогдод гараад ирэхэд бид нар цаашид тантай хамтран ажиллаад тийм ээ тодорхой хөвжилд төвшөлт хүрэх одоо сонирхол өндөр байна. Спортын хувьд бол би бусад нэр дэвшигчтэй сайрын илүү ойрхон байдаг. Хөнгөж өөрөө боддог. Тэр таны сандлыг хүлээж авлаа. Адилхан л дэмжлэг байх хэвээр гэж бодож байгаа. Тэр нэг холбоо болоо зорилгоо тодорхойлж юм бол дэмжигд амархан шүү гэж та хэлж байгаа маа. Хөгжлийн болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэд инхүү их орон ч нэр дэвшигч халтмагийн баттуулга та өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаар санал солилцсон сэтгэлээ хуваалцсан юм. Их орон ч нэр дэвшигч халтмагийн баттуулгыг тэд сонгох хэдийнээ шийдснээ хэлж байлаа. 23 жилийн өмнө бизнес тайм сонинг эрхлэн гаргаж байсан бизнесмен баттуулга өнөөдөр улс төрд орсон ч энэ салбарынхны зовлон жаргал хүндрэл бэрхшээлийг хилүүлдэггүй мэдэх нэг юм. Төрөөс зарласан бүх тендерийг гарын 5 хуранд багтах цөөхөн компани хуваагаад л авчихдаг. Шудрах бас өрсөлдөөн бүр тогтолцоо болон хуврсан энэ тэнцвэргүй орчноос хэрхэн гарах тухай нэр дэвшигч баттуулга санала хаваалцлаа. Одоо олон жил үргэлж ирсэн цааш улам үргэлж ирэхээр нэг аюул юу вэ хэрэг? энэ монголчуудын хийж бүтээж байгаа бизнесийн орчин өнөөдөр хятадын аж ахуй нэгжүүд орон цаг төрөн орж байгаа. Ядуу гэдэг нь сэтгүүдэр чинь гаднихын үрчлээ тоглолт хийгээд мөнгө босгоод ирэх шүү. Энэ чинь үндэсний аялал байдал алдагдаад байгаа. Хүний эрхийг зөрчил мөнөө. Энэ удаагийн ерхийлэгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч баттуулгыг дэмжиж байж төрд за мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд бизнесийнхний дуу хоолой хүрнэ өнөөдөр тулгамдаж байгаа асуудлууд шатараатай шийдэгдэнэ гэж өглөөний уулзалтад ирсэн энэ салбарын төлөөлөл хүлэмшүүрч байна. Монгол ардын усгалт намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч сайн хүүгийн Ганбаатар иргэд сонгогчтойгоо үзэж мөрийн хөтөлбөр зорилтоо танилцуулла. Монгол ардын усгалт намаас нэр дэвшигч байгаа Ганбаатар сонгуульд одоо оролцсон одоо нэрээ татгаж байгаа гих маягийн одоо цуурхлыг сонгогчтыг одоо төөрөгдүүлсэн мэдээллийг бол их гадуур цацж байна. Ялангуяа одоо Монгол ардын нам арц намын сонгуулийн хуулгач нар бол иймэрхүү хилээрэг бол гаргаж яваад байгаа юм аа. Тэгээ энэ бол огт боломжгүй зүйл. Хуулиараа бол өнгөрөгдөлчийн сонгуул нэр дэвшсэн хүм бол нэрээ татах тухай ойлголт байхгүй хоригдчихсан байд юм аа. Хоёр дахь сүүлийн үед авсан судалгаагаар Монгол ардын ёслол намаас нэр дэвшиж байгаа сайн хүүгийн Ганбаатар бол дандаа нэг номерт явж байгаа Улаанбаатарт ч тэр хөдөө орн нутагч тэр ийм одоо ялах боломжтой ялж яваа нэр дэвшигчийг нэрээ татна гэх маягаар цуурхалт тарах нь бол үнэмшлэгүй юм. Тэгэхээр манай сонгогчд маань Монгол ард ёслол намын дэмжигчд маань иймэрхүү яриа цуурхалт битээ автаарай бид нар ялна. Бид нар хүчтэй байгаа, арт өмнө дэмжиж байгаа. Бид нарын сонгуульд бол чин сэтгэлээсээ оролцож байгаа Монгол улсд хөгч хөөр гарц байгаа бидэнд итгэрээ гэж хэлмээр. Олон жил тэнцэж ирлээ. Олон жил ярьж ирлээ. Дубайн гэрээгээр өмнө говийн 3 сумын нутгатай тэнцэх хэмжээний газар нутгийг олон улсын 15 банкны барилцаал тавьчихсан. Энийг би чуулган дээр хэлж байсан. Үр хүүхдтэй газар нутгийн бүрэн бүтээн үлдээн энэ уул уурхан баялгаасаа ажлын байр бий болгоно. Тэтгүрээ нэмэн, цалингаа нэмэн, сургууль цэцэрлэг хэмжээг олон ажлын байр үйлдвэр барих болно. Наан байгаа тэр хүмүүс амьдарч байгаа орчин Одоо 21 жил яг л тэрээр байна. Анг нэгтэй цагаан хад гэдэг нэр тэвсэн. Одоо хар хад болсноос өөр юм байхгүй. Тэнд хүний амьдрал амь амьдрал ерөөсөө тэнд өнгөрчөө сүрч байна. Энэ олон жил одоо энэ улсын одоо төр барьж байгаа энэ улсууд яг тэнд юм хийдэг юм бэ? Өдөр хэдэн гаргаар хүмүүс өхөж байна. Монголчууд чинь тэнд амьдрахын төлөө тэнд яваад өнөхөр өдөр хэдээрээ өхөж байна шүү.
өмнөх ой амьд та оюу толгой тавнал руу зэрэг Монгол улсын стратегийн томоохон ордууд байдаг аймаг юм. Анхнаасаа гадныханд ашигтай байдлаар хийсэн гэрээнээс болж нутгийн хэргэд үр өгөөж хүртэж чадахгүй. Байгалийн баялаг өнгөөж хам гадагшаа урсаар байхад өмнөх говийнхан шүүмжлэлт таандаж байгаа юм. Газрын хөрс ихээр тавсгалагдаж малын бэлчээр хомсдож их орон давай байгаа атлаа гадныханаас эрх мэдлгүй хятад хэрэгдэх хилдэр дарамтлуулж хэцүүхэн амьдарч байна. Үеийн үед сайн дарганар нутаг орно хөгжүүлнэ гэж амлдарч байх байдгаар өнөөдөртөө зулгажээ. Энэ байдал удаан үргэлжлэвэл Монгол улс үндэсний аюулгүй байдал алдагтаад хүрээд байна. Энэ асуудлыг шийдэж чадах, итгэл хүлээ гэдэг байгаа. Монгол ордын хувьсгалт намаас нэр төвшөгч сайн хүний гамбаатрыг дэмжин гэлээ. Тэгээ та төлөөстэй хамтраа ажилладаг Аз Европын телевизүүдээс ирүүлсэн мэдээллээ сүргээ. Камбожийн залууд уучин пов бич уран бүтээлээ төрөн үзэгчдэд хүрэхийн тулд хүн олноор цоглолдлоо газруудад очин бяцхан тоглолт үзүүлдэг байна. Тэрэр зах дээр хүн хөдөлгөөн ихтэй гудамж талбайд өөрийн үзэгч сонсогчтой зориулсан бяцхан хэмжээний тоглолт хийж имайгаар уран бүтээлээ илүү олон хүнд хүрэхийг тэмүүлдэг байна. Поп хийж уран бүтээлч хаан нэг дуу гаргаад хүнийгээ телевизээр айдгаар давтуулах биш харин ингэж ирээд сонсогчтод өөрийн уран бүтээлийг амьдар нь хүргэж фэнүүдийнхээ тоог нэмж байхын чухал гэж үздэг байна. За тиймээс тэрэр хэдэн энэр алдарт хүрсэн ч олон нийтийн газар гинхүү гинтийн сайн дурын тоглолт хийх нь хамгийн зөв маркетинг гэж үздэг юм. Өмнөд Солонгосын захын дүүргүүдэд сүүлийн үед контейнер ашиглан илүү янзын байршин сав худалдаа үйлчлэх нийцэг байгуулдаг болжээ. Контейнер ашиглан зөвлөх боломжтой байршин сав үйлдвэрлэх нь ихэд үр дүнтэй. За хөрөнгө мөн хэмсэн зөв шийдэл болж чадчихээ. 2016 оны хавраас хойш контейнерийн байршин сав болгон тогтчулдаг. За энэ компанид нийтдээ 116 байршин чингэлгэний захиалга ирсэн байна. Тэгвэл энэ газарт чингэлгэний дотор худалдаа намаа хийдэг төс гарвь дэлгүүр байгуулагдчихээ. Энэ нь залуус шинээр намаа арилж хийж байгаа хүмүүс төрөөсөн өндөр төлөлгүйгээр за ийм чингэлгэний байршин дотор бизнес эрхэлж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх таатай боломж олгож байгаа юм. Зуны илрэл ирж гадаа агийн халам шатаж эхлэхдээ зэрэгцэн худалдаа авчтын дунд эрэлт хэрэгцээтэй барааны сонголт өөрчлөгдөхгүй. Тэгвэл энийг дагаад улирлын чанартайгаар бараа бүтээгдэхүүний үн хэлбэлзэн өөрчлөлт орж нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Өмнөд Солонгос ихэнх нутгаар зуны агим халуун өдрүүд ихэж өдөртөө Цэлсийн 30 градусаас буухгүй байв халж байна. За тэгвэл халуун цаг агаарыг дагаад хүмүүс дэлгүүрээс хөнгөн зуурч Джимс Джимсгэн хүйтэн унтаа зэргийг илүүтэй худалдан авч эхэлдэг юм аа. За 7 дугаар сард шинхэн Джимс тэр дундаа амны цанга тайлах шиугаа нүм нэмэгддэг байна. 8 кг жин татах шиугаа ойролцоогоор 15 доллар буюу 17500 оноор зарагдаж эхэлж байгаа нь жирийн үед байдаг үнээс 20% хувиар үнэн нэмэгдчихэе. За төвчлэн гулуу усан зэм гүзэлцэн зэрэг бүх хэл төрлийн Джимс жимсгэний үн дундчаар 10 хуваар нэмэгдсэн байна. Хүний хэлсэн ганц урмын уг насан туршийн амьдралыг нь гэрэлтүүлэх их үйлсийн төлөвлөгөө болсон жишээг тоолж үлд барна. Хүүхэд залуусд амьдралын ухаарал сургамж болж зөв амьдрахтын зүг чигийг нь зах титэм үг өвөө 3 дугаар бот хэвлэгдэн уншигч таны гар дээр очсон байна. Ерөнхийлөгч асан нацгийн баг бандын үзэж туулж эргэцүүлж ухаарсан болгоно ингийн нэргүүлсэн титэм үг ботыг танилцуулж байна. Монгол улсын хоёр дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч эрдэмтэн нацгийн баг бандын ухааны уурхай болсон титэм үг номын 3 дахь бот хөвлөлтөөс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийн их хүрсэн. Түүний бичиж хөвлөлсөн анхны титэм үг ухаарлын төл хоёр дахь бот ухамсрын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь бото ухааны уурхай хэмээн нэрэлцэн нь нэгийг бодож нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгож байна. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээч байж чадах титэм үг ухаарлын уурхайгаас эрсний мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрэ. Үү дээр нь шагаахад өмнөөс ухааны эрдэнсийн өндөр хангалт хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар л одонгийн төдөөгөө битсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэндээ хүрнэ. Хүн чанарыг бустаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хуудас бүртэн байх ухаарал сургамжийн үгийг гурав дахь титэм үгээс толдож болно. Хүний амьдралын зөв зам өрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдэв чимэггүй битсэн титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээдэр сонгоорой. Эрт үеэс идэвгээ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр надмаар хайртай дотны хүндээ төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл ёс уламжлалтай танилцахаар бидний зорсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох титэм үг гурвыг сонгоорой. Цаг хөдөлбөртэй хамт агуу зөвчтэй баярлалаа үргэлжлүүлэн тавих хөтөлбөрөөс Батэн мэрэл хөө байртай боллоо. Сониуч сар уудснаас гүдэ авч зэрэг. Их Британи хатан хаа улсынхаа парламентд хандан уламжлалт мэдэгдлээ хийлээ. Эдинбургийн гүн Филип Ярлт эмлэгт хүргэжээ. Америкийн нэгдсэн улс Финляндын эсрэг хоригоо чангалчээ. 
Хонконгийн шинэ засаг захиргаа бүртээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд тав хүн цаг хөтөлбөрөөс үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзрээ. Цаг хөтөлбөр үргэлж хийж байна. Цаг хөтөлбөр санаа ч харахуудаас иргэдж байна. Үүрэн телефоны оператуудын дуу татлалтын тоог тэргүүлж сонсогчдын хамгийн татаж авсан дуугаар жүжигчийн сүрэлтийн дуусан гоо марал дуу шалгарсан гин шүү. Хаан заяа тоо орчлон дуугаараа Монголын ард түмний сэтгэл зүрхэнд хүрсэн бяцхан дуучин бат нэрлэхүү тунгуудхгүй 2 өрөө шин байранда орох сурагтай. Дэлрэнгүүг цаг хөтөлбөр санаа ч харахуудаас хүлэн авч үзээрэй. Дундхой фэмгий үлзийс сумий үүгүл хүгчмэн зүхуу чоуд сүрүнгийн эрдэнэй 12-13 онаас түрмандхийн дуулсан ярм нэрэгч цэрэн тогтхийн шүүлэг жаргалтай яуан хоюла бүтээлээрэй нэгдийн дууны үрлэгд цайхуур хагалч бүлэгсээ. Хүгчмэн зүхуу жирдэнэг монголийн ард түмүн дуучин мүнгэ шагаагийн дуулсан гангараа түдийн шүүлэг түмүн үлзий жүжигчин сүрлт нарийн нэндэн. Цэрэн тогтхийн шүүлэг гансүүвтий мини эйж хүрхэн дуу нүүдарн андахгүй сай мэднэ. Нэгдэн дууны гэр бүлд цайхүр хагаса хүгчмэн зүхуу жирдэнэгийн цэхэм худас на зарлсан гоу марлдүүг хэн сайн дуулахай урлдаанд юастайл наймэн настай балчраас наилтай хүгшид хүртэл монголий үнцэг болон мүрээс орсаж бүгас үртэй. Үүрін телефоний африад үрудийн дуу тадалтыйн тоу сонсогчдийн хамгий хэр тадач авсан дуугарч мүн гоу марлдүү шалгарч түүнийг нэгдэн дууны ерлэг хэмээн нэрэйтхэд хүрсэн гэн шүү. Харцан дундуур сэмбэлзээд зүрүү дүнгрхэн дурл маара Хайрин бэрлтээ харцаара мишээж сухан болд моороу Үрчлэн дуғараа монголын ард түмний сэдгэл зүрхэнд хүрсэн бяцхан дуучин батын рэлхүү түн үдахгүй хоэр үрүү шин байрэнда орох сүрхтэй. Гоц авиастан гэдгээ хэдийний харуулж шадсан батын рэлхүү хэн тайлэн тоглолд очсан газар бүртэй үүзэгчдий хүсэлдэр дахэн тоглогдөөж хаан заяад монгол ард түмний сэдгэл зүрхийг огшүүлж Үүд сүргүүл ехэн хаджууд байр зәхәлсан гэн. Ергсарай ехэр батын рэлхүү гэр бүл ехэндэгай шин байрэндаа орхоор болсан гэн шүү. Үүд 